Hello class, so this is now the continuation of our discussion sa Miller-Burst Law Principle. So if you want to be updated nga sa aking mga lecture videos, especially civil engineering related, please do not forget to subscribe to my channel and please hit the notification button. And please like this video if you learn something from this one. Okay, so sige, start na tayo class ng discussion for this another example. So this time, this is a cantilever beam, di ba? And 6 meters long. And kung mapapansin nyo, yung point B, yung i-consider natin. So basahin ko lang kung ano yung magiging tanong class. Sketch the qualitative influence line for the vertical reaction at A, moment reaction at A, shear at B, and moment at B. Okay? So sketch the qualitative influence line for the vertical reaction. Moment reaction kasi di ba pag fix support, ganun naman siya talaga. Um, shear at A, a shear at B, and moment at B. So sige, um, simulan na natin. So this time class, um, makinig kayo dito ng mabuti dahil um, fix support na to. So medyo kakaiba yung magiging solution natin ngayon dito class. Okay, so i-paste natin yung mismong slide sa ating one note. Okay. <clears throat> Tama ba? Dito natin, no? So, hindi pa naman tayo maglalagay class ng detailed. So, ano lang, sketch na muna nung shape. So, solution. Yung una natin class na po problemahin is the vertical reaction at A. So, influence line for the reaction at A or the vertical reaction. So, therefore, considering this ano class, uh, considering this frame or this beam, kung maalala nyo dito, no, ang unang step kapag naghahanap tayo class ng reaction ay i-remove nyo muna yung mismong support. Eh nagkataon sa cantilever class, isa lang naman talaga yung support na i-consider natin. So ito lang, no? So this just um, support A lang class. Okay? And since wala nang support dahil tinanggal mo na nga, ang next step is maglalagay ka class ng upward force dito para nga mahanap yung influence line. So imagine niyo Anong mangyayari dito? So, this is a hypothetical scenario class assuming na weightless o wala nga itong bigat. So, kumbaga, kapag inangat ko to class due to the upward force class, ang tendency, no? Ang tendency class ng beam is aangat siya bigla. Talagang lahat na member class o yung buong beam natin class ay literal na aangat. Eh, sir, di ba dapat tumagilid siya, sir? Wait. Bakit ganito class yung paggalaw nung mismong beam as compared dito class sa mga reaction na may patagilid no kasi kung mapapansin niyo ngayon class meron ka bang nakikitang iba pang ano support di ba yung support lang naman is the cantilever and therefore hindi na class iikot itong beam natin the moment na inapply mo yung force class aangat na to so imagine that no halimbawa ito siya May nakikita ka pa bang ibang ano, support? Wala na. So kapag finors natin to inangat siya, yung buong frame class o yung buong beam is aangat. Okay? Dito kasi sa mga previous na mga ano natin class, halimbawa for the influence line sa reaction at A, tatagilid yan class kasi imaginein mo dito sa point B nakapako siya. Pero libre siyang umikot. So ganito, iikot lang yan pero sa support, zero pa siya. Dito rin, ganun din sa ano, influence line for the reaction at even sa mga shear, ganun din. Pero, since tinanggal na nga natin yung reaction class, ang tendency, yung buong beam class, isahan lang na aangat. So, ganyan class yung konsepto kapag wala ka nang nakikitang reaction. So, paano yung sketch? Ang magiging sketch class, ganito. For the influence line sa reaction ng A, literal na paangatin mo. Okay? So, Rectangle class, ang kalalabasan. So, this is the influence line for the reaction at A. So, kapag cantilever, hindi yun katulad class ng mga nakasanayan natin na may patagilid pa na ganito. So, downward dito, then upward dito. Okay? So, ang gagawin natin, yun na nga, literal talaga na rectangle siya. On the other hand, for the influence line sa moment at A, ba? So, for... Um, Assuming na alam nyo na nga yung convention ng positive moment class, di ba? Ang mangyayari, uh, i-consider natin dito. Lagay natin muna siya. So, since this is a moment reaction, so therefore, support reaction pa rin to class. So, tanggalin pa rin natin yung support. 
'Di ba? Ganun din. But instead of upward force, ang i-consider natin dito class is a clockwise kasi 'yun yung positive kapag um nasa moment, 'di ba? Ito 'yun. So this will be the orientation of the positive moment reaction. And kung titingnan nyo, anong mangyayari class sa loading natin or sa beam, tatagilid siya. Kasi iikot siya class in a clockwise manner. Okay? So of course, um clockwise din siya dito. Okay, so therefore, um, unlike class kanina na diretso siyang paangat, ngayon umikot siya in a clockwise direction. So therefore, ang magiging itsura nun class sa magiging influence line nyo pa ganito. So, pa ganito siya. This will be uh, the influence line for the moment reaction at A. So, ayan, no? So, I hope this is clear. Ganito, class, ang magiging itsura. So, the principle of Euler-Breslau is still valid here. Okay? So, next tayo. Um, ano ba yung next na question? Na-sketch na natin yung shear at A. Na-sketch na natin yung moment at A. Sorry, na-sketch na natin yung reaction at A and moment. So, next is the shear at B. So, therefore, um, i-sketch na natin yung class for the influence line ng shear at B ang mangyayari, so ba diba nga, dapat lawakan nyo dito class yung imahinasyon nyo sa ano, paggalaw ng beams natin subjected to these loads. Okay? So recall lang natin for the influence line subjected to this, ang gagawin nyo, hatiin nyo siya sa B. And the convention class of positive shear and positive moment must be observed. Halimbawa, the positive shear, ba diba, kapag nasa kaliwa is downward, And kapag nasa kanan is upward. So ngayon, ang mangyayari, kung titingnan nyo ito ngayon class, iikot ba siya? Iikot ba yung pakaliwa? Kasi kung mapapansin nyo, kanina class, no, itong kaliwa, umikot siya. ba? Diba? Tumagilid siya ng ganitong slope. So consistent even nga dito class, no, yung ating influence line for the shear at C, umikot siya. Yun kasi class, umikot dahil simple support lang to. Diba? Hinge lang to. Eh, diba kapag hinge, um, inaalaw naman yung rotation. Kaya lang, tandaan nyo to, ngayon class, hindi mo to class pwedeng paikutin na nasa kaliwa. Hindi mo rin to pwedeng ibaba. Bakit? Because of the fixed support. Remember, kapag fixed support, may restraint siya sa moment. So, ibig sabihin, hindi mo to class mapapaikot kahit anong paglalagay mo dito ng force. So, this, ano, class? So, this member of the beam will remain stationary. Hindi mo to mapapagalaw. Okay, na gusto ko tong i-emphasize. Because of the fixed support, walang paggalaw na mangyayari dito sa kaliwa. Kaya nga, ang keyword dito, imagine. Again, no? Imagine the movement of the rigid bar eh, sa kang fixed ito. Kaya walang galaw. Pero kanina sa mga previous video, due to the fact na meron tayong mga simple support and simple supports allow us to rotate. Kaya may pag-ikot na nangyayari. So I hope that is clear. Kaya dito sa kaliwa, walang rotation na mangyayari. However, sa kanan, walang support. di ba? Yung kanan class, walang support. And similarly, dito siya sa I, um, influence tayo ng reaction, since walang support, imbis na umikot class yung member, inangat mo siya diretso. ba diba? Imbis na umikot yung member, idederetso mong iaangat. So therefore, due to the shear class, ang kalalabasan, itong specific segment class ng beam natin, magiging ganito. ba diba? Diretso siyang paangat. And therefore, Kapag drinowing natin class, yung magiging influence line for the shear at B, ganito class ang kalalabasan. Ire-reflect mo yan sa kung ano yung nakikita nyong behavior. So, itong portion dito sa kaliwa, fix siya. Pero itong nasa kanan, bigla ang pag-angat. So, this will be the influence line for the shear at B. So, I hope that is clear now sa ating discussion. So, for lastly, ang, uli ang huling tanong, base class doon sa ating slide, i-sketch natin yung influence line for the moment at B. So, ano naman yung magiging kalalabasan doon? So, sige, sketch na natin, influence line for the moment at B. So, we are going to consider the same beam, the same cantilever beam, and paste natin siya ngayon. 
Okay, so, ayan siya. And this time, uh, i-cut nyo na lang siya class dito and provide the convention of positive moment. So, di ba, uh, maalala nyo, this is the convention of positive moment. And as I said earlier, since itong nasa kaliwa class, I fix support. Di ba? Pag fix support, wala siyang kapasidad na gumalaw. Di ba? Kung fix support, wala siyang capacity to move. So, therefore, wala to. Fix lang yan. Steady lang to. Pero ito, free. And this time class, hindi force ang in-apply natin, but instead, a moment. So, therefore, ang magiging itsura class nitong rigid bar na to is iikot yan clockwise based sa drawing natin. Di ba? So, iikot yan ng clockwise. So, therefore, um, ito yung magiging itsura class nung nasa kanan nyo, subjected to this clockwise. And kapag in-sketch ulit natin class yung moment diag as or re, yung influence line for the bending moment, ang kalalabasan niya class ganito. Di ba? Hindi siya class sa buo but instead nag-start siya class sa kung saan yung point na kino-consider. Okay? So this will be the influence line for the moment at B. So i-recall natin kung ano yung magiging shape. So di ba for the reaction at A rectangle lang. Tapos for the moment at A triangle na pa ganito. For the shear at B rectangle ulit and for the moment is triangle. So gusto ko lang magbigay class ng emphasis sa Kasi this third example, ang pinagkaiba, we have a cantilever beam. Okay, so di ba kapag influence line for the reaction, i-remove mo yung mismong support and therefore ngayon, ang kalalabasan is free. Wala nang support yung beam. And under the upward force, yung buong beam mismo class is nakalevel, then itataas mo. Kapag dito, for the influence line for the moment, ang ginawa ko, in-apply ko yung positive moment which is clockwise kapag left support, ay iikot siya in a clockwise manner. And for the influence line, for the shear at B, the process class is the same, di ba? Kaya lang, the behavior of the supports ang pinag-uusapan natin. So, although, dapat nga gumalaw to, but because of the fixed support class, nandyan siya, steady siya ngayon. So, therefore, mamimaintain nito ang horizontal niya na hindi gumagalaw. However, itong nasa kanang bahagi class, wala ka nang nakikitang support chan class. So, therefore, yung buong kanang bahagi ay aangat. Kaya ang magiging itsura niyan is pag ganito. So, ganun din sa moment. Nag-apply tayo ng positive moment dito sa kaliwang bahagi. But since this is a fixed support, so therefore, hindi niya ito mapapaikot. Diba? Sana all, hindi na paikot. Okay? So, on the other hand, yung nasa kanan naman class, since iikot siya ng clockwise and this is a free wala na siyang support, so iikot siya ng ganitong manner, so the shape will be like this one. So this will be the influence line for the moment at beam. So I hope, no, nagets nyo yung konsepto ng pag-sketch ng influence line ngayong cantilever beams. Yung iba kasi dito, class, to be honest, nalilito na dahil cantilever. Sanay lang silang mag-sketch ng influence line kapag mga simply supported or mga overhanging. So dito pa nga, nagsisimula pa lang tayo kasi in fact, basic lang class itong ating cantilever. Our next three examples class, kung mapapansin nyo, compound beams. So paano na natin yun? Masosolve, di ba? So malalaman mo yan if you watch um, my video presentations. So I hope nga no, may natutunan kayo sa ating lecture. And again, please do not forget to subscribe to my channel. So the next video will be played after this one. So thank you so much and bye-bye!